Hi guys, how are you? I hope that you stay fine and that you can see this video completely. Remember, today we are going to have our class recorded, so I hope that all of you can see the class and then you can write to me in the chat if you have questions or if something that you didn't understand, you can tell me, ¿ok? Buenos días chicos, espero que puedan ver este video y que puedan verlo hasta el final. Recuerden que el día de hoy nuestra clase está grabada, así que si alguno de ustedes tiene preguntas o dudas, puede escribirlas en el chat y yo me encargaré de leerlas. Remember, this is the class for fifth grade for uh, quinto grado. Esta es la clase entonces para quinto grado. Today we are going to start talking about routines, our day and the transportations, right? Vamos entonces a hablar acerca de las rutinas, nuestro día con día y los medios de transporte. So, I want to share with you some famous words about someone famous. Quiero compartir entonces con ustedes algo que un famoso dijo. Wherever you go, go with all your heart. A donde quiera que vayas, ve con todo tu corazón. I know that you will like travel around the world or do amazing things and you can, but you just have to believe in yourself. Let's go into start and to talk about routines and transportations, we are going to use simple present tense. That in Spanish means Tiempo presente simple. And the question said, what do you do every day? ¿Qué haces todos los días? So, let's go into start. Simple present tense is going to use some uh, or two important things. Uh, the first one will be that you have to add the letter S or the letter ES to the pronouns he, she, it. Uh, when you use this, to a principal sentence, right? In just in affirmative form. Entonces, el punto número uno para el tiempo presente simple es que debemos añadir una S o una ES cuando escribamos oraciones conjugadas con los pronombres he, she o it. Recuerden, esta regla solo aplica únicamente para la forma afirmativa, right? And the second point is that we are going to use simple present tense to talk about our daily routines or plans or things that we do in this moment, right? Vamos a utilizar el tiempo presente simple para decir lo que hacemos día con día, para expresar nuestras rutinas y nuestros hábitos, acciones que estamos realizando en este momento. So, simple present tense have three forms, affirmative, negative, and interrogative. El tiempo presente simple tiene tres formas, afirmativa, negativa, e interrogativa. For the affirmative one, you have to use uh, the normal verb form with I, you, we, you, or they. Para la forma afirmativa con los pronombres I, you, we, you, o they, vamos a utilizar la forma normal del verbo de nuestra oración. No necesita cambios, no necesita letra, letras de más o añadir S o quitársela, no. We are going to use the normal form of our verb. Vamos a utilizar la forma normal de nuestro verbo. But when we are going to write sentences with he, she, or it, We have to add the letter ES or the letter S at the end of our verbs. Recuerden entonces que si estamos utilizando he, que es él, she, que es ella, o it, que es lo, debemos añadir una S o una ES al final de nuestros verbos. Esto va a depender de la forma en cómo este se escriba. For the negative form, we are going to use one auxiliary, that is don't or doesn't. Para la forma negativa vamos a utilizar el auxiliar don't o el auxiliar doesn't. That also you can say do not or does not. De igual man manera, perdón, podemos decir does not or do not. Ambas formas están correctas. Don't, does not. Or doesn't, doesn't. Or does not, right? So, you can say the long form or the short form and both of them aren't correct. Pueden decir entonces cualquiera de las dos. La forma larga, does not or do not. O la forma corta, doesn't or don't. Y ambas están correctas. We 
with I, you, we, you, or they, we are going to use don't. But with he, she, or it, we are going to use doesn't. And for the interrogative, we are just going to use now do or does. Para la forma interrogativa, perdón, ahora solo vamos a utilizar do o does. Do con I, you, we, you y they. Y does con he, she, he. Nada más. Recuerden, pero debemos añadir estos auxiliares al inicio de nuestra oración. I will show you some examples and I would like that you can read it. Remember, if you have questions, you can write to me in the chat and say, Miss, I didn't understand. Or oh, Miss, this is my question. And I'm going to read it and I'm going to make it clear for the next class. The example number one say, I go to school at 8 o'clock. Yo voy a la escuela a las 8 en punto. As you can see, we are not adding any letter or we are not quitting any letter. No estamos añadiendo ni quitando ninguna letra, right? Our verb is in a normal way. Nuestro verbo está de forma normal. I go to school at 8 o'clock. Yo voy a la escuela a las 8 en punto. The number two is the in the negative form. Sorry. La forma número dos es la forma negativa. I don't go to school at 8 o'clock. Yo no voy a la escuela a las 8 en punto. We are using the auxiliary don't. Or, well, you can see do not. O bien, pueden decir do not. And the number three is the interrogative form. It said, do I go to school at 8 o'clock? ¿Voy yo a la escuela a las 8 en punto? As you can see, we are using do at the beginning of the sentence. Como pueden ver, estamos utilizando do al inicio de nuestra oración. So, do I go to school at 8 o'clock? And we have a question mark at the end of this. Y tenemos un signo de interrogación al final de esta. The next one is to talk to you about... He, she, or it, the third person rules. La siguiente o los siguientes ejemplos son para hablarles acerca de él, ella y lo, la regla de las terceras personas. She rides a bike to school at 8 o'clock. Ella conduce una bicicleta hacia la escuela a las 8 en punto. As you can see, ride is our principal verb. Ride es nuestro verbo principal. Entonces, vamos a añadirle una S al final. Then, we have the negative form and it says, She doesn't ride a bike to school at 8 o'clock. Ella no conduce una bicicleta a las 8 en punto. Entonces, como estamos utilizando nuestro auxiliar doesn't, we don't need to add more an S. Como estamos utilizando el auxiliar doesn't, no necesitamos añadir más la S al final de nuestro verbo principal. Just our auxiliary, solamente nuestro auxiliar. And the third question say, does she ride, oh, sorry, does she ride a bike to school at 8 o'clock? ¿Conduce ella una bicicleta hacia la escuela a las 8 en punto? Esta es una pregunta. Those go at, goes at the beginning of the sentence and a question mark at the end. Dos va al inicio y un signo de interrogación al final porque estamos haciendo una pregunta. Does she ride a bike to school at 8 o'clock? ¿Conduce ella una bicicleta al final hacia la escuela, perdón, a las 8 en punto? Recuérdense, si utilizamos el auxiliar, no necesitamos añadir S al final de nuestro verbo. Let's go into advance. Let's practice our vocabulary. So, if you have your student book or if you have your book, we are going to move to the page number 13. I think so. Vamos entonces a movernos hacia la página número eh, 31 de nuestro libro. And we have here our vocabulary. Y tenemos aquí nuestro vocabulario, el primero, that is routines, que son nuestras rutinas. Also, we are going to learn uh, the hours. Vamos también a aprender las horas. Seven o'clock means siete en punto. Gets up means levantarse o despertar, levantarse, ¿verdad? Seven thirty means siete treinta. And has breakfast means desayunar. 
At 820, go to school. A las 820, ir a la escuela. At 12 o'clock, it's lunch. A las 12 en punto, almorzar. 3.35, finish school. 3.25, termina la escuela o terminar la escuela. At 4 o'clock, we said, comes home. A las 4 en punto, volver a casa. 7.15, has dinner. A las 7.15, cenar. And 10 o'clock, goes to bed. Y a las 10 en punto, ir a la cama. We are going to ask about what time, a qué hora, do they get up. Se levantan ellos. We said, they get up at 7 o'clock. Ellos se levantan a las 7 en punto. I want that you see. We have a letter S in color red. That's because um, is he the one that we are talking about. Tenemos una letra S en color rojo porque es él de quien estamos hablando. But if you can, can see here, si puedes ver aquí de igual forma. If we ask about, about just he, si preguntamos solo por él, we say it's lunch, almuerza. But if we say what do they do at 12 o'clock, ¿qué hacen ellos a las 12? We say at lunch, ellos almuerzan, right? Remember, if you have questions, you can talk to me and you can um, uh, write it on the chat or write it on the comments and I'm going to try to get clearer in the next class. Voy a tratar entonces de dejarlas eh, claras la siguiente clase. Repito, puedes revisar tu vocabulario en la página 31 de tu libro o bien en la plataforma. I want to share with you some words and that you are awesome. Don't forget that. Esto significa que ustedes son increíbles y que no se les olvide, ¿verdad? Thank you so much for watching our video today. So, if you have questions, you can write on the comments or you can send to me an email by my email direction or, well, you can talk to me by ClassDoyo app. Si tienen preguntas o dudas o algo que no hayan entendido, pueden comentar entonces o escribir en los comentarios su pregunta escribirme por correo electrónico o bien escribirme un mensaje directo por medio de ClassDoyo y yo responderé sus dudas y las resolveremos el siguiente día de clases. Thank you so much for watching this video. I hope to see you soon. Bye.